ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം സമകാലികത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിരവധി സർക്കാർ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ എല്ലാം നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആരുടെയും ഔദാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ അവകാശമാണ് പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവില്ലായ്മ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവനക്കാരനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മോശപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ മറ്റു പല രേഖകൾ തരപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം ഇത്തരം പദ്ധതികളിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി കൊണ്ട് സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ പിറകിലുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിരവധി ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കാം നേരിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് വിധവകളുടെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാർ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിമാർക്കാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ നിബന്ധനകളായി മാറുന്നത് അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സാധു വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമാണ് പെൺമക്കളുള്ള വിധവകളായ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ സഹായം ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കപ്പെടുന്നത് വിവാഹ ദിവസം പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല വിവാഹിതയാകുന്ന പെൺകുട്ടി മൂന്ന് വർഷം കേരളത്തിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരി ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകെ സമ്പത്ത് അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപേക്ഷക വിധവയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും വിവാഹിതയാകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് വരൻ്റെ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം വിവാഹിതയാകുന്ന പെൺകുട്ടി കേരളത്തിൽ മൂന്ന് വർഷമായി സ്ഥിരതാമസക്കാരി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു രേഖ വിവാഹത്തിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കാത്ത പക്ഷം പരമാവധി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയമെന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഈ പദ്ധതിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വിവാഹിതയാകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എങ്കിൽ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കോ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വമേധയോ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള കാലതാമസം ജില്ലാ സാമൂഹിക നീതി ഓഫീസർക്ക് മാപ്പാക്കി നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഭരണം സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ
ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് അവസാനത്തെ ഏഴ് വർഷമായി കാണാതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ പെൺമക്കൾക്കും ഈ ധനസഹായം ലഭ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീകളുടെ മക്കൾക്കും ഈ വിവാഹ ധനസഹായം ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായി പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിലാസവുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടികൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഈ പദ്ധതി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എ